comía y alimentaba a su pueblo de piedras, él hacía brotar agua, de las piedras salía agua que, que, que bebían sus hijos, su pueblo, pero que lastimosa. Dios más adelante tuvo que decir que ellos se habían revelado en contra de él, que lastimosamente a pesar de que los había amado, a pesar de que habían visto los milagros, la maravilla, la misma gloria del Señor, había un fuego por la noche, era la gloria del Señor que iba con Israel, la presencia del Dios de los cielos iba con ellos. Aleluya. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, se habían revelado en contra de Dios se habían revelado en contra de un Dios santo de un Dios lleno de gracia lleno de amor y misericordia cuando dicen amén a eso amén. hay que estar despiertos acá esta, esta mañana sabe que el Señor reclama y dice crié hijos y los engrandecí dice el Señor pero ellos se revelaron en contra de mí sabe que hablando tra, trasladándonos nosotros para este tiempo o para todas las edades también Dios cuando, cuando Dios quiso tratar con el hombre cuando Dios quiso manifestarse al hombre porque antes el hombre decía bueno y quién es Dios, dónde está Dios pero Dios siempre estuvo ahí Dios siempre quiso manifestarse a los hombres lo que pasa es que el hombre es duro de corazón lo que pasa que el hombre rebelde y no conoce la voluntad del Dios de los cielos cuando Dios creó al hombre lo bendijo, cuando Dios creó al hombre lo, 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 lo coronó y lo, y lo rodeó de solo cosas buenas, solo de, de toda su gracia el, el hombre y la mujer miraron aquel hombre, los primeros, Adán y Eva ellos miraron, la, pudieron ver la bendición del Dios de los cielos como el trato directamente de Dios con los hombres Hablaban con Dios como hablar nosotros esta mañana, hablaban con Dios tremendamente, pero óigame, eso se rompió cuando, cuando, cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios. Amén. Vamos a, a estar despiertos hermanitos. Eso se rompió cuando ellos pecaron delante de Dios. Sabe que a Dios le duele cuando... Cuando el hombre vive separado de Dios, cuando el hombre vive separado del Señor, al hombre le duele, su, a Dios le duele su corazón. Ver que el hombre es rebelde, ver que el hombre no quiere nada con Dios. Cuando Israel se rebelaba en contra de Dios, se iba tras dioses paganos, se iba tras, y, tras la idolatría tras la fornicación, tras el adulterio tras adorar imágenes y Dios era celoso y Dios no quería que adoraran a nadie más que a Él Dios decía, yo soy tu Dios fuerte y celoso y no doblaré rodillas a ninguna imagen, eso es lo que Dios decía a Israel, y cuando Israel no hacía caso, se rebelaba en contra de Dios entonces Dios se apartaba de ellos, y Israel empezaba a sufrir, Israel empezaba a padecer por los enemigos que le rodeaban y empezaban a ser destruidos porque todo aquel que está apartado de Dios es un prospecto para ser destruido está en derrota pero los que tenemos a Cristo es, somos vencedores tenemos victoria en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador Gloria a Dios dele bien fuerte esas palmas al Señor sabe a mí que Usted no ha sido hermano también, usted no ha sido, usted no ha sido creado, usted no ha sido creado por, por un mono, usted no ha sido creado por una explosión que hubo en el espacio, usted no ha sido creado por un científico, por alguien, no, usted ha sido creado por la mano de Dios. Amén pues hermanos, nosotros hemos sido creados por la mano de Dios, fuimos creados por la mano de Dios. Así que usted no se manda a usted mismo. Nosotros tenemos un dueño. Nosotros tenemos un amo. Nosotros tenemos un Señor y un solo Dios. Y se llama Jesucristo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. No hay más señores en la tierra. No hay más dioses en la tierra. Muñequitos de barro pueden haber en la tierra. Imágenes pueden haber en la tierra. Pero el único Dios verdadero se llama Jesucristo Él es el único Dios verdadero glorioso y poderoso y que puede hacer algo por, por las cocinas esta mañana y a Él es el que estamos predicando esta mañana, dígame diga gloria a Dios y a su nombre Aleluya Qué bueno es el Señor Aleluya Cría hijos 
hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí mire qué tremendo imagínense que usted esté criando un hijo imagínense que usted le da su amor a un hijo que no es suyo a un hijo usted un hijo de crianza y usted lo empieza a poner bien bonito usted le da estudio usted le da todo usted, usted trabaja se mata por ese hijo y de repente ese hijo se revela en contra de usted cuando ya está grande ya cuando tiene una profesión y de repente le dice mira vos no sos mi nana vos no sos mi tata yo sí que me voy de la casa y no saber nada de vos, qué bonito, pero sabe, así es el hombre con Dios, porque muchas veces aquí a las cocinas hemos venido a predicar el evangelio, anduvimos, oiga, megafoneando, invitando, anduvimos y nos decimos, vamos a llegar, pero mentiras, pero sabe, con Dios es el que un día se van a arreglar, con Dios de los cielos es que un día van a estar cara a cara, frente a frente, sabe lo que dice la Biblia, que un día dice el Señor, oiga bien, vivo yo, dice Jehová, vivo yo, dice Dios, que algún día, toda rodilla se doblará, dice la Biblia, un día toda rodilla se va a doblar delante de Dios, Aleluya. hombres orgullosos, hombres malvados, hombres pícaros, mujeres malcriadas, mentirosas, mujeres malvadas, un día, Estarán delante de Dios doblando rodillas. Así lo dice la palabra de Dios. Pero muchos doblarán rodillas demasiado tarde. Hoy mejor en vida doble sus rodillas delante de Dios. Así como dobla sus rodillas para pedirle a una mujer, hay hombres que este hace la rodilla a la mujer. No me dejes, por favor. Y se arrodilla. Mire qué desgracia. Ah, oiga, arrodíese mejor delante del que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Él sí le va a perdonar, él sí le va a bendecir. ¡Aleluya! Hay mujeres también que se arrodillan. No me dejes, por favor, le dice al hombre, no. Deje que se vaya. Adore a aquel que hizo los cielos y la tierra. Adore a aquel que es digno de toda alabanza, de toda oración. Aleluya. A él hay que adorarle. Nosotros hemos doblado estas rodillas a tiempo. Un día, un día, oiga, dice la Biblia, toda rodilla se doblará. Pero hay gente que dice, yo, yo doblar mis rodillas, yo serme evangélica, yo serme evangélico. Uy, jamás, dice. Está bien, el evangelio no es a la fuerza. No acepte a Cristo si quiere, arte ese guaro, arte ese marihuana, ande robando, ande matando si quiere. Pero un día usted estará delante de Dios y usted para que la palabra de Dios se cumpla, usted tendrá que doblar rodillas. El Señor le va a decir, ajá, fulano de tal, presente el Señor le va a decir, acá, ajá, fulana, y aquí estoy Señor, mirá, vos en la tierra, no quisiste doblar rodillas, te fue a invitar, te preferiste irte para la piñata, preferiste irte para el baile, preferiste mejor lavar ropa, preferiste mejor quedarte barriendo la casa, preferiste mejor hacer otra cosa que venir a lavar mi nombre, que recibirme en tu corazón y empezarán a llorar muchos que la llevaron de valientes acá, empezarán a llorar muchas que fueron petulantes aquí orgullosas, que no les en su corazón, empezarán a llorar y dirán Señor, dame una oportunidad no, ahorita usted va a doblar las rodillas, pero solo para que la palabra se cumpla, y ahí estará óigame, ahí estará ahí aquella Julana, doblando su rodilla delante de Dios, pero solo para que la palabra de Dios se cumpla nada más solo para eso Aleluya. Gloria a Dios solo para eso nada más Mire qué terrible. Me da que mejor es doblar las rodillas ahora aquí. Y que no vaya a estar uno ahí doblando las rodillas. Y que después le diga, bueno, ya doblaste las rodillas, ahora parate, le va a decir el Señor. Ahora mire, esta búsquenmela en el libro de la vida, búsquenmela ahí. Ay, ángeles, vengan. Y, y van a sacar un gran libro. Y van a buscar cómo te llamas, jurar y tal. Entonces van a buscar en los libros. Y van a decir, mira, buscar si esta 